Check this out. Desde los estudios de Grupo Medrano, h i m s 96.5 de lo mejor de la música de hoy. La emisora de El Ritmo de la Mañana. Ritmo 96. Me distraje. Es el Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madurar con los días amigos. ¿Cómo amanecen todos y todas en el día de hoy? Que bueno, estamos aquí atendiendo la mañana hasta las 10. Recuerda que esta es la frecuencia 96.5. Nosotros somos el programa número uno de la radio capitaleña. Bueno, hoy es mmm, jueves y estamos a 19 de, de diciembre. Así que son las 7, 8 minutos. El ritmo de la mañana. Este ritmo 96. Hoy es miércoles, jueves 19 de diciembre. Del año 2012, así que vamos hasta las 10 de la mañana. Recuerda el 531-9650. También Twitter, arroba el ritmo, es nuestro usuario. Dale por ahí también para que no te quedes colgando. Eh, no te quedes afuera como los testículos. Anoche fue la final de Dominicana Gag Talent. Ganó Baby Roti. ¿Cómo es Baby Roti? Ese mismo pana. Yo voy a confesar algo. Yo solamente vi dos, dos entregas de Dominicana Gag Talent. Eh, y veía una que otra presentación Así de manera esporádica en YouTube La que me sugería la aplicación en mi televisión Yo no vi el programa completo eh, En mi humilde opinión El programa se veía muy se ve muy bonito en televisión O sea, muy bien televisado Pero no enganchaba conmigo como televidente Por múltiples razones Creo que la sanganería de los jueces fue una de las principales causas. No sé, es que hubo muchas cosas que a mí no me permitieron como conectar. Uh, al principio yo pensaba que el programa iba a ser mejor, pero se volvió cansón. El primer programa que yo vi me cansó, fueron dos horas. Eh, demasiada publicidad y también eso... Hace que uno se arde un poco de estar frente a un televisor Mucha gente tuvo una buena audiencia El programa le fue bastante bien Y ayer fue la final O sea, no, así que no puedo hablar con mucha propiedad De este programa porque No lo vi En toda a cabalidad No lo vi completo No lo vi entero No lo vi eh, etapa por etapa Así que no puedo, no puedo uh, eh, hablar al detalle de, de todo el programa. Puedo hablar de lo que vi, de las veces que vi a los jueces haciendo su trabajo, que me parecía sanganón, muy light. Creo que hasta aburrido, pudiera yo llamarlo. Y parte de lo... Pues debo decir que sí, que los, la, la, la gente que vi participando... En República Dominicana hay mucho talento, hay gente muy talentosa. Y los 10 que llegaron a la final de ayer, algunos de ellos los entrevistamos aquí en el programa. Son gente que tiene, que ojalá que no se queden ahí, ojalá que sigan, ya han tenido una plataforma que le ha brindado una gran audiencia y que puedan seguir cultivando las habilidades que ellos mostraron en este programa de televisión que por primera vez se produce aquí en el país. Y que debo decirlo, como producción de, para televisión, impresionante. Ahí el trabajo de Tuto, de Tuto Guerrero, eh, de, impecable, en mi humilde opinión. Que no sé mucho de televisión, solamente sé verla. Lo que veo se veía bonito. Lo que veía, se ve, lo que llegué a ver, se veía bonito. Y lo que he visto en YouTube. Así que a um, uh, la gente que, bueno, ganó Baby Rotti, interpretó una canción de José José, El Triste. Creo que viendo, yo vi la interpretación, yo no lo hubiese dado el premio, yo no lo hubiese seleccionado ganador por la interpretación que hizo, que me pareció pobre. Y no quiero ser... De, Ay, es un niño, no, no, no. Un niño, ¿no? Pero está metiéndose en un, en un, en un negocio de, 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 de grandes ligas. El Triste uh -huh. es una canción 
que interpretó José José en el Festival Oti en el 1971, cuando tenía otro nombre. Se hizo en un teatro de México, ahí estuvo, tuvieron las principales figuras del momento de la canción, no solamente mexicana, sino también latinoamericana. Y José José con su interpretación, tipo que es hijo, era hijo de un cantante lírico formado de su casa en la canción, tipo que tenía formación de canto increíble. Hizo una interpretación que todavía hoy los grandes eh, coach de voz en el mundo la utilizan de referencia. De verdad, un tipo impresionante. No solamente el manejo que hace de la voz, del aire, del diafragma, la interpretación, que es una cosa vital para que una canción conecte con la audiencia. Y ganó. Eh, quedó en tercer lugar. Normal. Quedó en tercer lugar, José José, porque ganar el primer lugar o el tercer lugar no te garantiza a ti éxito de eh, futuro. Eh, tenemos el caso de Marta Heredia, que ganó el primer lugar de American Idol. Ella lo tiró por la borda tres años después. Y ahí anda ella intentando, tratando de recuperar su carrera. Pero eso es otra historia. Ahí estamos hablando de una autogestión que no ha sido de manera adecuada en el caso de Materia. Volviendo al jovencito y la interpretación que yo vi, que no, ahorita ahí, ahí está Alberto lleno de odio. No, okay. lleno de objetividad. Totalmente de acuerdo. No debió ganar, en mi humilde opinión. A mí me, a mí me yo, cuenta la historia de Niño Pobre, que el diablo, que va, en etc. Y vi los actos de, 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 de bueno, vi cinco actos. Eh, los, cinco, los cinco actos que quedaron, llegaron como a la, la gran final, como vamos a decidir quién es, quién es que se va a ir con esto. Eh, honestamente, o sea, yo sé que la gente a veces hay una narrativa que se construye al lado de los personajes y obviamente al lado de este niño, el niño pobre, que, ah, de un barrio, que se bonito, crió en el abuelo, que se crió en el abuelo, que el diablo, que vaina, pues todo eso le, le, le arruga el corazón a la gente. Claro. Pero no, no, no sé, yo, su interpretación de ayer no fue para ganar. Del triste no fue para ganar. Déjenme decirle que no solamente yo no soy experto en, en canto, pero hay una canción que yo me la sé inflexión por inflexión, es que no todo el mundo se atreve a cantarla. Se llama El Triste, que es mi canción favorita de José José, Ever. Y se quedó corto. Aparte de que tuvo problemas de adicción también uh -huh. Graves Entonces eh, Nada, él fue el que ganó No vaya a ustedes a creer que yo soy Un odioso Él fue el que ganó, ustedes votaron por él Exacto. Y ya el, el público ha dictado Su voluntad Y ahí tienen un ganador primer dominicano Tres millones de pesos para su casa y una Mano jipeta. Guayabo ¿eh? Y una jipeta Y una jipeta, Mano Guayabo <coughs> Se fue abajo, ¿por qué él vivía con el abuelo, los abuelos? No su mamá sé. lo dejó, se fue para abajo para trabajar y el papá no, no sé qué fue como que la maltrataba según la historia de él uh, sí la, 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 la historia de la cenicienta si sí, hay que crearle siempre, siempre un drama pero fue una pregunta entonces Dígame. ahora él, él no puede cantar en bar es de menor ¿qué edad él tiene? Que él, él dijo como 3, 14, 15 como 3, no, 14, él puede esperar 4 años y se puede preparar porque de verdad el chamaquito tiene la herramienta y tiene claro. una buena voz lo que le falta es educación lo que le falta es entrenar, entrenar. Aquí hay muy buenos coaches de voz. Ojalá es que un no medio millón de ese, de ese dinero se lo paguen a la cubana, que es la mejor eh, coach de voz que me cuentan a mí. Hay aquí en República de una señora cubana, ella que está por ahí por Gaco, que cobra carísimo. Que cobra 5 mil pesos la sesión. Diablo. La montra. 10 sesiones y ya tú estás ready. Ojalá que él invierta en parte su parte carrera. En su carrera. Pero esencialmente lo que tiene que invertir es en su formación Porque la herramienta la tiene Tiene un talento y es verdad, no lo voy a negar Pero estoy hablando de lo que yo vi ayer Yo creo que ayer hubo quienes aprovecharon el momento Yo vi, vi gente que pensaba que lo iba a hacer mejor No sé, como que... A mí me gustó mucho Miguel Ángel Miguel Sí, Ángel, Miguel Ángel sí. es muy bueno Miguel Ángel es excelente Y yo, conociendo a Miguel Ángel, que lo... Siempre lo he aupado y lo hemos entrevistado aquí muchísimas veces. Yo hubiese sido él y yo no me expongo a participar y perder en Dominicana Gag Talent. Uh -huh. Yo no lo hubiese hecho. 
La dimensión de él, viejo, no es para esa vaina. Debo decir, Dominicana Gag Talent es una gran, gran plataforma cualquiera. Pero Miguel Ángel es un artista que ya está, para mí, muy maduro. O sea, buscando la oportunidad, la gran oportunidad, excelente. Pero el problema es que tú, viejo, no sé. Porque la jefa que cantó ópera, por ejemplo, una montra. Dura. Que yo mismo dudaba que ella lo haya hecho en vivo, porque la tipa mm. es impecable. La verdad. Autodidacta, se formó ella misma, autoformada, 20 mil vainas de Santiago, odontóloga. Y el público la quemó. O sea que para mí Miguel Ángel tiene demasiado nivel para el tipo de público que iba a votar por ese show. ¿Tú me entiendes? Totalmente. O sea, Miguel, Ángel? Miguel Ángel Soul. El primero, Ay, claro. Ey, una bestia. El chamaco es multiinstrumentalista. O sea. Es que la gente no se imagina lo que es Miguel Ángel. No, y la muchacha. Que el jingle aquí. de aquí de Ritmo de la Mañana es Miguel Ángel que lo canta. Este jingle. Este, no, espérate, este. Este jingle. En el ritmo de la mañana. Hacemos radio como nos da la gana. Todas las voces. Eh? Normal. Y él lo demostró sí, ayer. Pero su show en vivo es haciendo hasta 10 voces. Hasta 10 voces. Ese tipo es impresionante. Y no estoy diciendo. Con esto, que el que ganó no merecía ganar. Ganó y es el que quería el público. Amén. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que Miguel Ángel no debía exponerse a eso. No. En mi humilde opinión, Totalmente de desde el primer día que lo vi participando, no debió haberse puesto esa vaina. Pero tal vez él tiene ahora una audiencia más amplia, una audiencia mm -hmm. que lo conoce mejor. Posición. Mucho más gente, mucho más exposición. Yo lo que estoy hablando de dos sacos de mierda. Lo mismo, lo Posiblemente. Mismo, lo mismo que dije yo, Alberto, cuando vi a Pablo Cavallo participando cuando vi a Rando Camasta que son gente que son ya gente de verdad entonces yo dije, Rando Camasta acá, es buenísimo sí, yo lo, lo hemos entrevistado aquí en el programa entonces yo dije ven acá pero yo no tiene la necesidad de estar participando ahí tal vez entiende uno que no También, eh, te estoy diciendo desde mi punto de vista de, de, de fan porque... tal vez entiende uno que no pero 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 ya esto llegó a, a la final y espero que el programa se pueda reeditar el año que viene. Me cuentan que la, los números no han cuadrado. Que no, junto a su anuncio. Bueno, también tiene una producción muy no, cara. Ah, digo que tienen, tienen una gestión. Es una producción muy cara, aparte de la producción cara, lo que cuesta la franquicia. Uh -huh. Quedó fue un de cuarto. Y sin ánimo de, de. Porque ahorita la gente cree que tal vez uno. ¿verdad? Ay, tal vez esto de mala leche. Yo deseo que vuelva el año que viene. Y ya están haciendo que las audiencias. Ellos lo publicaron. Ayer, que ayer. Yo deseo que vuelvan. Sí, vuelven, vuelven. Ya lo dijeron. Tiran un comercialito. Ajá. Sí. Uh -huh. Antes de anunciar los últimos tres ganadores. Ajá. Dominicana que está en 2020. Mm. Ojalá y que vuelva. <risa> Con el penco. <risa> la voz de Tuto Guerrero. Este tu, tu, tu guerrero es, 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 es la voz no. Pues ese maldito se lo quiere ganar todos los cuartos. Coño, hombre. pero qué bárbaro tu guerrero. Mira. Me lo quiero ganar ¿Eh? todo, eh. Pero qué vaina con nah. Tuto. Pero él hace bien, eh. él, él hace muy buena bueno, voz, él hace buen voiceover. El tigre es un talento, un monstruo. Yo de verdad, son de las cosas que llenan de satisfacción de este año ese, ese concurso. Y repito, ahí hay mucha gente buena, como Evaristo, como el, 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 el Royal T Crew. Eh, que Royal son, Cruz, loco, eh, son man, unos monstruos feo, 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 Uno chamaquito, de verdad es un grupo de baile muy bueno, muy disciplinado. Eh, de ópera también, eh, vale de ópera, ópera también, sí, vale sí, de ópera, sí, que sí. lo entrevistamos no, hace no, dos semanas aquí. Lo mismo Yucaú, o sea. Los chamaquitos estos de, de Puerto Plata, los sí, Yucaú, Yucaú, que eso. Mucha gente buena, viejo. O sea, ojalá que no se quede ahí, ojalá que se le brinde plataforma para poder seguir creciendo que es el, debe de ser la meta, Ob obviamente no tiene opinión, yo tengo mi opinión, pero también tengo mi deseo. Mi deseo es que tú el que esté ahí pueda echar para adelante y crecer. Ese, ese es mi deseo. Mi opinión es que quien ganó debió, no debió ganar. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Y tal vez con eso, tengo una opinión poco tengo popular, bien. porque frente al voto de la gente, mi opinión es impopular, porque la gente eligió a ese. Sí, la, fue la gente que lo eligió pero, pero a mí lo que no me gustó fue que lo victimizaron desde el primer día Ay, que yo, Es que eso es parte del, de, de la narrativa de esos programas eh, Claro Digo, sí, es cierto, que pasó también Que el... parece más Dominicana Gat Pena que Dominicana Gat Talent sí, Pero, sí, sí, pero sí, esa sí. es la parte de la narrativa Porque tú no viste la ciega, la sorda que cantó en el americano uh -huh. Y, sí. y, y, esta, y, y Paul Potts en, en, en Britain uh -huh. en Bri Bri British, es en, British. Paul Potts y también eh, Susan Boyle Susan Boyle sí, también. también. La historia de 
que ella cuarenta y pico de años, no le han dado durísimo ahí, todavía, ahí, fea, mal arreglada. Y cantaba, o sea, cantaba. y la tipa cantaba impresionante. Y que Yuka U para la hora loca y body vaina. <ríe> Ahora loca, sí, por la loca, no es verdad. Mira, yo te apuesto, no sé, pero tengo un sentimiento como mm. que Baby Roti en cinco años va a tirar de embocero. Él no, debería hacerlo desde ahora. Y él anda con, con Vainaroti, ¿cómo se llama? El que, el que canta. Yo vi una el, vaina en el eh, posteo. Sí, el de la vaina de la ópera. Este es el dembow de la ópera. Sí. Ópera, ópera, ópera. Y él, él debería hacerlo desde ahora, porque de verdad, ¿eh? Aquí el pop no deja nada, mijo. Ponte a hacer, aunque sea jingle, para publicitaria, porque la música pop no deja. La muestra es que ahí hubo tres cantantes que se dedican al pop que están en la lona. Ya venimos, no se vaya nadie. ¿eh?